魔兽争霸小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场小凡自己打电脑的一个比赛啊。那首先看一下四位选手啊，是出生在了这张叫做有个兄弟推荐我的叫做死亡玫瑰的地图上面啊。那地图左下角是随到兽族的小凡啊，小凡呢用了随机，但随到了又是兽族。但我一直认为，兽族啊用剑圣还是打起来比较爽的，打起来爽，看起来也爽啊。那随到兽族是再好不过了。那地图右下方一家红色的人族是发狂电的啊。那右上方呢是一家红色的暗夜。那左上方呢也是一家红色的人族。<咳>那这一次呢，小凡就是一打三啊，一个人打三家电脑，三家电脑是联盟的，一起的。三家呢也是随机随到的。那看一下这场比赛的较量啊，小凡到底会打得怎么样？因为之前呢有兄弟说，哎呀，那场比赛小凡啊，你是跟对手绕了半天啊。三英雄跟对手偷鸡赢的，你能不能正面跟电脑打一波试试看啊？那这个正面的什么概念呢？就如果我正面是一一百人口打三百人口，那兄弟们难为我了，我真打不过，这个操作不过来。但是你让我正面一直去跟对手打呢，那没问题，那可以，我试试看。那这边的小凡首发英雄肯定是剑圣啊，打这种局一定要剑圣。为什么这么讲？因为剑圣很好玩。那喜欢小凡解说的也是希望兄弟们能够给小凡点个关注，点个赞，在这边的小凡也是感谢一下大家。那这张图呢还是要介绍一下的，因为非常有意思啊。中间是一个生命之泉，然后沿着地图的话，其实四人图，所以说它是对称的，左右对称，上下对称的啊。我只要介绍一个左上角就可以了，右下角是一样的。地图十二点钟位置呢，这里是有一个市集的。那两侧的话是有两个酒馆，可以买中年英雄。那这个点，这个点，这个点，这个点很重要啊，是地图上最大的一个点，有个十级的远古多头蛇把守着，这里的装备非常好，还有机会刷到能量之书的，有能量之书的啊，就是直接能升一级的。那十二点钟位置呢，顶上就有一片风矿，然后的话，每家家门口的话是有一个法力之泉，然后呢有一个风矿，然后左侧的话也是一片风矿，这边呢也是有商店。然后呢，这里也有一个雇佣兵营地把守着。那这这里也一样啊。然后呢，下方也一样的，对，右下半边也是一样的对称的。那开局对小凡来讲的话，啊、刚忘记说有四级的、啊、这张图呢，因为之前兄弟介绍我说，为什么要介绍这张图？因为有四级，四级呢，当你打完四级怪之后呢，它可以刷很多很好的宝物，所以说一定要玩一下这张图，你可以打造一个神装剑圣。那兄弟们，既然介绍了这张图，小凡呢肯定也是要去打一下的。对，能买总比自己打更更好一点啊。那有兄弟问了小凡，你到底打了多久啊？打三家电脑赢了？那这个的话，兄弟们，我也不知道记不清了啊。我打了多少盘？反正我总归是要拿出打的精彩一点的，好看一点的。如果三家电脑把我一波推完了，这比赛我做了，兄弟们也不愿意看。所以还是要做一点有点意思的。那开局呢，剑圣就练级了，所以这里面也不怎么去多介绍了。那这边看一下，这家人族随到了血法师。这边的暗夜呢是随到了 KOG， 这边呢是随到了大法师。电脑开局呢还是说等兵多了再去练级。那之前其实我打过一场这张图上一场比赛是瞬间就赢了啊。为什么不做呢？因为出了 bug 了。就这张图上之前我打的时候是打了两家亡灵，一家人族，人族也是这个位置。然后呢打到后期的时候我去推荐人族的时候，突然间发现他们回城的时候把自己全卡在这里面，他是把这里堵死了，全卡在里面。然后呢我就赢了呀，就这么轻轻松松的赢了，因为。电脑卡住之后，他就不会 A 自己建筑，也不会出来，就卡在这不动了。那我只要进攻另外两家就赢了。所以说我并没有做那场录像，因为没意思啊。这做来干啥啊？做了大家也不愿意看。也还是要做常规的。那这边呢，小凡的剑圣开局这练得有点累啊。虽然有片法力之拳，但练不动。速科技啊，小凡是速科技的。二本升完了，四分钟，那继续升三本。二发英雄来个小万，因为打这种模式的话，科技一定要快。你一定要科技领先于电脑。那这边电脑目前一本、二本还没升，这暗夜的二本在升了，这家人族的目前也是一个一本。那电脑是这样子，开局也不会怎么练级啊，因为他们也要判断自己的兵力能不能练得过家门口的点，能练过我就去练，练不过我就在家里等着发展，反正他们有的是钱，双倍经济啊。那这边小凡呢涂了个药膏之后呢，是继续准备去欺负这底的野怪。那看一下这边的话，剩余两个闪电蜥蜴应该练起来的问题也不大。他虽然能用进化，但是呢，剑圣这边的话也是可以用镜像来稍微消耗一下。一本力量书，这里还有一本书的，我记得。这张图我也是打了好久啊，研究了好久
。老这张图呢，说实话，你打三家电脑是没有时间去练这个十级怪的，真的没时间。你说安安心心去把这些点练完，你就会发现电脑什么三百人口部队全起来来推你一家了，这还怎么玩？因为地图不大。不像大地图，你可以耗到后期。这种地图就是你前期一定要抓紧时间，能灭一家最好。我记得当时我就在海龟岛上面，临近点开局就去推一家嘛，只要推掉一家，一打二就好打多了。但这张图呢又没有临近点，都双方都差不多距距离的，上方右方都一样，所以对小方来讲呢还是稍微有点难度的啊。那这边的话看一下，剑圣小弯的是准备要去练四级了，可能是可以练，没问题。加一的话，飞龙呢也在补了。啊，这边电脑呢，目前也是在练级了，应该考虑。那、啊、这边呢，也是把法力之拳练完了。这件暗夜呢，目前也是要练。电脑不是前期恐怖，电脑是它的经济恐怖。它的操作呢，其实也是说你可以去针对的。对，比如它每个残血单位会拉扯，但是无所谓，它拉扯完之后还会拉扯回来。啊、你一会再去打就行了，你只要扛得住这一波正面，你其实就可以跟电脑打。电脑恐怖的就是双倍竞技，它的兵力多。他的兵力配置呢，像亡灵啊，这次没水到亡灵啊，像亡灵的兵力配置，我觉得是最完美的。两只冰龙，四五只天鬼，又有又有蜘蛛，又有小狗，又有车子，又有正物，什么兵都有，什么兵都能克制你。我感觉打亡灵的话，你用什么单位去打，都容易被克制。升级完成。那这边来看一下，小帆也是把四级继续是练掉啊，继续练一下，这可以练的，因为有镜像剑圣。为什么我说兽族现在好玩？就是因为兽族现在可以玩一个镜像流，特别是有了神装的镜像剑圣之后，那真的是非常的强，非常的好玩啊。那小凡呢之后之后还打了一些模式，就是只出英雄不出兵的，不知道大家喜不喜欢。反正兄弟们有些也建议小凡说打点人啊，你怎么不去单挑啊？那其实说实话，小凡玩魔兽呢还是为了放松，就是怎么讲呢？打人会很累。不管输还是赢，我总感觉打完一场之后，整个人啊身心疲惫。但打电脑不一样，打电脑是不管输赢，我就觉得就整个人很放松，很好玩的。所以我也想把这种状态带给大家。所以说小班就不打人了，就打打电脑。然后呢，兄弟们有什么模式，比如好玩的，只出英雄不出兵啊，或者某个种族用什么模式去打，都可以跟小班出谋划策一下。只要我打得过的，你们不要什么提一家打十一家这种啊，小凡这不行，<笑>提点合理一点的。比如说哪张图，这张图就有兄弟介绍我的，哪张图好玩的，等哪张图，比如说有有一些特殊的地方的，小凡你可以去尝试一下。那小凡这个可以尝试啊，你非要说一家打十一家，打二十三家，那这个小凡真打不了，也没那么多时间，一盘可能都要一两个小时，对，就要跟对电脑去绕啊绕。那这边的剑圣是买了个敏捷便携，就准备要去上了啊，去看一看<咳>。因为这种时候你让三家电脑纯发展的话，肯定不行的。那趁着电脑目前二本再升三本的情况下，来看看有没有便宜可以占，至少把自己两个英雄等级是垫高一点。加一呢，小凡的三本升完之后，三番英雄牛顺酋长也是已经补下了。那单比一爆飞龙，因为这种时候呢，反正前期还是要慢跟对手慢慢耗的。那对手看一下，安逸回来了，这家人族也到位了。那这样对小凡来讲，这点兵肯定是打不了的，只能走。那牛哥出来之后呢，也是要帮忙带个电影球给剑圣。那这边呢，你看另外一家人族也来了，所以三家兵是瞬间就到位的。电脑不缺钱啊，你看都四千多的经济了。那这时候对小凡来讲呢，先去这里的市集看看啊，有什么东西可以买，说不定就刷到好东西了。也不要急，但也不能完全放松。你这时候去练级，电脑也练级啊，你练不过的。那这边的过来是买了一双奎尔萨拉斯之靴，装备不错。老牛呢也带了个电球，那电脑攻防提的又快，瞬间一攻一防都提好了。<咳>那这边的话，小凡呢准备要继续进攻右下角这家电脑了，还是要盯着一家打，因为这装备都不接。水晶球这嫌装备不好吗？也不错了，好吧。那这边呢看一下飞龙在补，都飞龙呢也在升，慢慢补。也不用双比一补飞龙了，省点资源啊！毕竟要买装备的。电球一给，这剑圣不错了，已经是六十八攻了。三级剑圣升了个两级镜像。那这一波呢，电脑的人族又，哎呦，这两个家又回城了呀！那小凡呢，还是本着能赚一点就赚一点啊，能杀一个单位就杀一个单位，慢慢打消耗战。换上剑圣的进去随便砍。电脑呢，这时候又都全回来了。那这时候呢，小凡也是刚打了个吸血光环的，所以剑圣可以吸回血，但一定要拉扯
这时候正面肯定刚不过啊，对手电脑三家啦，接近一百多人口啦，这平均一家五十就一百五啦，这怎么打得过的？所以说一定要慢慢耗，不要急。兄弟们打电脑也是一样的啊，不管打几家，打一家你可以说我正面刚不，无所谓，从头刚到尾。哎，你们看喜欢看打一家吗？因为好多兄弟跟小凡在点播说，小凡能不能你正面打一家，就是正面打。也不要去搞什么非主流，搞什么套路，搞什么速科技，你就常规打打一下电脑，那试试看，多打几家，我想学一学。我不知道大家喜不喜欢看，可能好多兄弟不喜欢，因为打一家有兄弟说这有什么好看的小孩？打一家电脑，你跟我在搞笑吗？打一家电脑，我什么打都都能赢啊。那这个反正到时候我看看兄弟们的反应啊。如果大家觉得想看的，那我小凡就去做一下。那比如好多兄弟说小凡，我想看打亡灵的呀，你为什么老不打亡灵呢？对，能不能让我看一下打亡灵的？到底我想看一下你怎么赢亡灵的，我就死活打不过。其实一家亡灵跟打任何种族，我觉得是一样的。你不要觉得亡灵很恐怖，就算亡灵到后期他也就一百人口，你也一百人口。关键你打亡灵，兄弟们要记住一点，核心要把对手的兵用打掉。对，哪怕兽族自爆蝙蝠，人族出。出飞机或者出出出龙鹰啊！你一定要把对手的冰龙打掉，你不能不打掉，不打掉冰龙不是强，冰龙可以粘住你的英雄，你就操作不过来了。你瞬间打掉对手冰龙，其他的单位其实都不可，都不可怕了。那这边的对手的几家全部到位了啊！那一些山岭巨人都来了，那这样对小范来讲呢，打不过，认识很清醒啊，这打不过就撤啊，打得过就打，这没什么好跟对手去硬刚的，这硬刚就是死。哪怕你这时候不说不是飞龙是牛头，你也打不过。那这边的话，小凡呢六点钟位置也是要开矿了，但这个矿呢，说实话有点悬的，因为电脑是全图的，他知道你在哪开矿。那现在的小凡继续是跟对手绕一绕，因为我记得我这里呢插了个眼的，所以一部分看得到对手在哪的。那这边牛头一脚地板准备杀对手大法师，对手血法师呢也是在不停的放火。那小凡继续跑啊，只能跑啊，对手部队全来了，骑士都来了呀，这什么概念？的对手的科技并不慢，那这边牛头人酋长有点危险，我也顾不到什么了啊，只管跑，只管跑，对，就坚持一个字跑，跑加战术啊，这么多部队怎么不跑怎么打，不跑打不了的，任你操作再好，你就这么五十人口，你打一百五十人口，你这不是开玩笑？那跑的好处呢，还有自己的分矿呢，也是可以开一下，因为打电脑，说实话，你后期的话还是要有一定经济的支撑，能够让你去把部队再多出一点啊。你光五十人口的话，你就算打一家打到后期都很累。那这边的趁势先把这个法力之拳练掉，一定要利用好这张图啊！对图一定要认识清楚，因为法力之拳练掉的好处就在于这边的小歪可以不停的回蓝，不停的加血，就免费有个加血了。后面的飞龙还在来，终于是攒够五十人口了。一般前期都是要压一下五十人口的啊，多踩点经济。那这边的话，趁着对手呢都在右下角人族家那儿，我就继续去打暗夜。但谁家对手回回城来回用？现在没回城了呀。电脑有时候也不会及时买啊，那就抓住这一波，快点拆。小安呢，继续在法力之拳这等着，这时候不要随便出去，快点回蓝，也不差小歪这一个输出。那这边的话，看一下这家红色左上角的人族呢，也是已经在过来了。这边这家爷呢，也是要马上过来，这里的血法师也来了，所以这时候对小凡来讲的话，有可能要一打三了啊。所以拆归拆，还是要考虑一下什么时候撤。小凡呢，这时候也没有去买装备，因为中间的十级这一个怪还没打掉，也刷不出什么好装备啊。这张图上是可以刷吸血光环的，还有国王头盔。那这边的一脚地板先杀个 MK， 大法师又被堵住了。哎呦，切了两个英雄，好舒服啊！这种时候就要转啊，小刀切黄油，能赚一点是一点，赚不了就走。这边一只飞龙要死了，快点拉！小歪加了口血。操作还是有一点的，虽然只有一百六十二的 APM， 这关键时候能拉一下就行了，兄弟们，不要对自己的 APM 过分的迷信啊！什么三百、四百的，只要你能够做到，关键这个英雄不死，死有时候死只飞龙也正常。这打魔兽不是说我的 APM 多强，我不死一个兵，而是你要用最少的兵去打掉最对手最多的兵，那才有用。这边的这只飞龙没了。打不过啊！对手又减速又这样子，怎么玩呢？哎呦，这边小歪又买了个敏捷便携，准备给剑圣的。剑圣一定要强啊！剑圣强，那全队都强了。那这边的小凡是继续准备绕到左上角的这家人族家里去，让对手呢跟着我跑。这是核心，一定要让对手跟着我跑。只有跑起来了，那说不定就有机会了。
。那张图呢，确实还是蛮适合出这种小歪之类的英雄啊，因为有法力之拳可以加血。那这边呢又跑到了这家左上角红色人族的主基地，等对手的三本都升完了啊。那这边呢，由于你看电脑在练级，一下子没有过来，那这时候没过来，你要抓住机会了，冲进去杀农民了。点中建筑没意义啊，不要点了。对，石丘来了就打只石丘。那这边的两双敏捷变现都给剑圣，剑圣已经是加到了四十七点的敏捷了，够强了吧？跳了个一七七啊，对，小帆也能跳一七七的呀，不容易不容易啊。一直看着 Fly 他们跳一七七，心里也痒痒。其实我也很喜欢剑圣，我也很喜欢日常的，动不动我的剑圣就没了，自己都不知道。那这时候呢，趁着对手没回来，小凡呢是占据一个有利位置，要往里冲，先杀农民。那就算对手回城了，你这口子这么小啊，一旦不回到里面就出不来，然后对手已经失误了，只回了个帕拉丁。那这样就对不起了，兄弟啊，你来个帕拉丁，你跟我搞笑吗？两刀带你走啊！这四级剑圣升的是个两级跳踢，这也不是开玩笑的。那这边呢，占据这个位置之后呢，就可以不停的去点击单位了。但是他把我一只飞龙变羊了，这电脑真的很恶心啊！他的所有兵种都有，所有兵种都会用技能。你想变质羊怎么办？很难受啊。那好在呢，对手其他的大部队都还没有回来，但反正利用有限的兵力还是能够跟对手抗衡一下的。那这时候呢，是补点自爆蝙蝠了。再放鼻，因为我目前是双矿运作有经济了。那自爆蝙蝠的好处呢，就是炸。简单一句话就是炸，它能够迅速去炸掉对手的空中单位，保证自己呢是有一个优势啊，空中优势。这边的对手帕拉丁又来了，这不是送吗？牛头扛住位置，这边你看这两个换镜像剑圣，把口子堵一下。那这样子的好处就是，一旦扛住之后呢，对手一下子部队全部进不来，你就可以慢慢跟对手打消耗了。但这里呢，对手怎么那么多血法师，还要幻象了，怪不得。我想怎么那么多？这满图都是血法师，这牛头呢要注意，一脚地板往里走了。那这边的对手还在放火烧，烧的都是你自家的房子，你烧好了，真的搞笑啊！那这边的牛头要死，快点走，小歪加口血，再来一脚地板，能杀几个杀几个。但是这波小凡的飞龙呢，可能也要损失一点了。剑圣的巨跳皮扛不住回城了，扛不住就走了，千万不要无谓的牺牲掉自己的英雄。对，部队可以死，英雄不能死。那这时候你看电脑，哇，这电脑浩浩荡荡的部队全部往左上角赶啊！那好在我回城了，不回城再耗一会就完蛋了。那这边剑圣呢也是要去魔法拳回回点蓝，小歪呢是继续去商店买点装备，蓝瓶之类的都要买。家里呢目前是自爆蝙蝠也在补，然后呢升级一个火油瓶准备拆家。这个风光其实是现在很危险的啊，因为对电脑一旦暂定之后，它就马上给你的风光推掉了。现在的电脑开始练级了，小凡呢这一盘彻底不练这个世纪远古多头蛇了，练不了，因为这时候去练级你就放弃了，因为一旦练级，电脑就整理好自己部队之后，三百人口打过来，你根本守不住。别问我为什么知道，因为我就是这样输了好多场比赛，我就是因为一直是去练这个多头蛇，我打不过，真的打不过。啊，电脑突然之间中间碰到三百人口一遇，哎呀没了，就就哪怕你剑圣神装装备再强，你全身神装都没用的。所以打电脑还是要有有要有打电脑的套路啊！如果打一家、打两家，小凡完全可以说慢慢的把地图上的点都练完都没关系，我可以打后期。但打三家真不行。那这边的小凡还是要去四级继续刷装备啊，有好装备就买。虽然说现在钱也不多，等一等，蝙蝠呢继续搏，蝙蝠还是很好用的啊，毕竟呢有火用瓶可以烧。这边呢又买个一人面罩，这样子小歪的蓝呢回得更快。然后呢，兵法还可以去炸对手的空中部队。那这时候的三家电脑呢，练级的练级，那野外逛的野外逛，想进攻我的想进攻我，反正他们也没商量好，那没商量好就抓住机会了呀。一脚地板杀个欧姆雷手，再来一个 Q O Z， 哇，这剑圣这手砍的是真的爽啊！这剑圣已经是四十九点敏捷了，三级镜像一开，那这波暗夜的部队瞬间没了，小万呢也是顺利到五级。那电脑这边呢，还在这个酒馆这待着，哎呦，这家电脑懵了有点。他不知道怎么办了，要不要救？要不要救？等你再考虑的时候呢，我已经把这边的暗夜差灭的差不多了。但是电脑现在的风控特别多，你看这人组一片，这里人组也有一片。好在暗夜没有开矿。那这波呢，小凡趁着对手三家立足未稳啊，能打一家就打一家了，哪怕山林也要给他灭掉，不能等，要打就坚决啊！对手的 AC 还在隐身。那好在我这个剑圣还挺强的，马上要到六了。这边的对手的龙鹰也来了，那现在顶不住我的。哎、哦、呦，金光一闪，剑圣六级了。
这盘剑圣已经打了一万七的伤害啊，还是挺舒服的。那这边对人族来讲的话，他家里塔也没有。那小凡这波自保饼和山王火油瓶之后呢，就不客气了，推对手的三门主基地的。外面呢还在打，那这样可以趁着这一波把对手三门主基地一下子推掉，让对手呢瞬间没有客气的。这就是个小窍门啊，包括你去奇美拉之类的一样，对手不对一战，部队一战不在，你就去推基地。对，电脑虽然说还会造，但是整个就延缓了。那这边呢，看一下，哇，这家人族不讲道理啊！这突然间来了个末日守卫去推我的风矿了。那这边的这家人族还在练级，也不回家，那随便你。小凡呢，还是秉承着先灭掉一家啊，先灭一家，对，一定一家一家灭。那这样子，这家红色的人族呢，应该来说差不多了。我这边呢，再打一会儿，看看对手会不会来救。这就是这时候就是葫芦娃救爷爷了，对你来一家我就打一家，你来一家我就打一家，你要三家全来我就跑，哎，就这么打。那身上的回城是真要带好。那这边呢就慢慢拆，还是利用蝙蝠拆得快，其他的呢就等着你部队来，你看一来我就打。这时候我三个英雄有优势啊，可以打。哎呦，我们的手来了，快点变变个妖术去砍啊！这我们的手不砍，等什么时候砍呢？牛头一脚地板踩住 QG， 没踩住我们的手。那这边的欧美手还是走不掉，再来一刀死掉，小尾刀六级，再打你 KOG。这时候电脑呢有点懵了，没有完全过来，他在这里升科技啊。那这边呢是彻底把我的分矿给推了，因为电脑是看得到你分矿的。那我也顾不上啊，先来推，下来暗夜两只起没了。那先暗夜现在不推不多了。那这时候对小凡来说呢，这里继续推啊，这蝙蝠呢就是 shift 点上去，让他一个一个建筑去点就是了，你也不用管，还是要正面去把对手的部队来的就打掉，来的就打掉，千万不能等。趁着自己现在有优势，那一拳打上去，打的一拳开，免得百拳来啊！只能这样子了。牛头再来一脚地板，对手呢有一大堆骑士的。这时候呢，好在我有这个镜像的剑圣，正面能扛。小凡呢还是要靠着法力之拳来回回蓝。这时候说句实话，小凡眼前是一片乱了啊，没有什么操作不操作的。我唯一操作的就是三个英雄：牛头地板、小歪加血，加上剑圣，用好镜像。那飞龙就不管了，随便。这只要小外加好就就行了，点啥都一样，随便点啊！你看都在点下面去人，那没办法，小外实力就这样子，就这么一百五十的 APM， 这要求也不能过高了啊！那这边呢又杀了对手一个血法师，剑圣七级的，这打电脑就要抓住这个核心啊！打人的话，人家也会给你秒英雄之类的，电脑的话，它的整个操作还是比较普通的，它只会拉扯自己残局的部队。那这样给到小凡机会了啊！这边的话，小凡的。这波蝙蝠呢也过来炸了，因为这事就有点多，该炸就要炸。那这样两家人族的部队呢已经被我打得差不多了。哎呀，舒服啊！这一波团战打的，兄弟们舒服吧？真的是舒服啊！虽然我的风矿也没了，但没关系。正面这一波只要打赢了，那就基本奠定了胜局了。我可以这么讲。因为如果接下去双方就算再交战，三家电脑不可能再组织出像如此庞大的一波部队了，最多两家了。那两家就好打了。那这边的话，看一下蝙蝠呢，忧郁炸完了啊，不多了。家里呢要继续补一点，补飞龙，分矿呢还是要继续补一个的。这不能说我有优势就不开矿了。那这时候不开矿，一块经济就没了。等到你想起来的时候，就打不了了。那这边呢，把这家人族的残余部队呢再收拾一下。这也不是残余啊，这么多单位了。电脑还是有钱的，所以你不能放松。电脑还有八千多加三千多了。那这边的话，这只蝙蝠慢慢推，哎，这家电脑呢是也有点懵了啊。电脑就这样子，那要么你把它打傻，要么他把你打傻。那小凡呢，现在还是要抓住这家疯狂电脑，先把右下角这家疯狂电脑灭掉。家里的飞龙也在继续过来。那现在是一个七级剑圣，七级小歪加上七级牛头，这只蝙蝠呢也拉过来，不要去管了。那这家人族呢，这时候也是准备又要来打我了。他觉得你拆我兄弟不行，我就要来打你。现在我不怕，单挑我肯定不怕。单挑说难听点的，我这三个英雄都够了。那这边的血法放火烧，烧的是谁也不知道。这个镜像啊，现在确实价值很高啊。因为你镜像有伤害的情况下，电脑一下子真分辨不出哪个是真，哪个是假。以前的话很好分辨的，电脑可能就是哪个没伤害就是假的，很好判断。现在他要判断伤害的高低了，这就估计有点难度。那这样子的话，这家人族又没了。这边呢，看一下，暗夜又来了。那这时候真的就是葫芦娃救爷爷了
，比赛呢已经打了二十五分钟了。但有兄弟说了，小范我知道了，这盘你肯定赢了。那肯定的，因为再打下去的话，也就是慢慢灭了。所以说打电脑还是要最主要的前期呢，两三波团战，只要你扛得住了，优势就出来了。如果你扛不住，那也就没了。那别想着跟对脑绕啊，我绕过好多次，绕不过啊，他太有钱了。就有兄弟之前也教过我的，小凡守住中间的生命之泉，然后呢，你就在这里截对手的部队慢慢打，截是能截，但打到后期就是电脑铺天盖地的兵一直来，而你呢，再怎么打，你总归每次会损耗点部队的。就打着打着就没钱了，就这么一个结局啊。那现在呢，把这家人族的话已经是灭的差不多了，再来点蝙蝠呢，慢慢拆就是了。那小凡的主力部队呢，往上走，不能等，不能等，因为你看 A 的疯狂又好了。这家人族的部队呢又多了，电脑恢复太快了啊！你不把它完全灭掉，它一会儿就能造回来的。你看这人族还在造基地。那对小凡来讲呢，现在就是快速去练。嗯、这个点不练吗？要练点啊！已经被打了，看有什么宝物。我看打了一个艾利亚之力也不错，可以给飞龙加点攻击啊。再来一本智力书，牛头吃吧，牛头吃。那这边呢，看一下这家人族呢，现在是要去右下角救自己的兄弟了。那小凡呢，这时候趁机往右上角走，打暗夜，因为这家暗夜呢，刚刚已经损失了大量的英雄和奇美拉了。现在的部队不算多啊，暗夜只有四十四人口了。那这波呢，小凡的蝙蝠还在不停的过去，继续拆。那这家人族呢，一看情况不对了，因为小凡在进攻暗夜了，他又乱了，不知道去哪了，所以打电脑一定要调动起来。但这也是小凡现在解说的时候才知道的，打的时候我又不知道。小凡打的时候战争迷雾是不开的。那剑圣用剑刃风暴了，因为之前小凡也被兄弟们批评过啊，你这个剑圣十级的一次剑刃风暴都不用，你干啥呢？确实是我不对啊，那又不用剑刃风暴的。不用惊人风暴就失去乐趣了。哎，这边人族也过来了，那好在有八级牛头，死了也无所谓。这边那个对手就硬刚了，这时候不要想着撤，撤啥撤？就是打。对手也没有想象中那么强啊。那这边这波打完，哎呦，这是小龙鹰还在加速我的这一波飞龙，想多了啊，直接打死。那这样子，小凡剑圣已经到九级了，九级剑圣，这是四十六点敏捷了，八十五攻。那对手这种奇美拉的现在就是送钱了啊。牛头死了，无所谓，能复活，也就死。那这一波对暗夜来讲的话，没了，暗夜没了。这波宣布暗夜灭了啊。那下方的话，小凡这边利用蝙蝠呢，也是把这家人族要彻底给打光，什么都不能留，自己的矿呢也在开，不能留啊。因为你一留一画，等等等你把这里灭掉的时候，你发现右下角又重新开始造起来了。那现在的小凡是九级的剑圣，九级的小凡加上一个快到九级的牛头人酋长。那这一波呢，先把暗夜灭掉。这里有部队就点，反正就当自己练级了。小万呢，又有两个一人面罩，所以整个蓝呢也是非常的多啊。之前呢，我还打过一盘是剑圣、深渊领主加炼金，这三个英雄去搭配，不行，这里面真的很难打，等级再高都不行。因为打这种局，一定要有一个奶妈持续的给你的主力英雄去加血，或者说你打到吸血的，你的剑圣能扛得住，否则你三个核心反而越打越乱啊。就跟当年 NBA， 我记得湖人队什么五个全明星球员在一起，结果呢，还是拿不到冠军总冠军啊！哎，一加一不一定是大于二，有时候是小于二。那包括足球里面的皇马，全盛时期皇马什么明星没有啊？但是好像当时成绩也不是特别好，可能就是这个道理啊。对你三个核心英雄，你一装备怎么分配？团战的时候输出怎么分配？谁来扛？谁来做奶妈？大家都扛不行啊！那这样子的话，这家暗夜呢也没了。先灭人族，再灭暗夜。那只剩下左上角这一家人族的话，就好说了啊，这就好说了。这家人族的目前英雄也死了，再复活，但他有风矿，也有钱的。这家暗夜你看还有八千九百块钱没用掉啊。那这时候对小凡来讲呢，先把暗夜的这家风矿灭掉了。飞龙过去，三攻两防。那这波蝙蝠呢是继续过来，收个尾就行了，扫个尾。这里呢看一下风矿又好了，对小凡来说呢经济还是要要的啊，不是说不开矿，还是要开。那这边呢是继续把暗夜的这个祭坛给拆了
这剑圣呢应该能到死的，应该能到死的啊！有兄弟说了，小凡科多在哪儿？你不赌不补科多吗？来自科多多香啊，可以给你剑圣加攻击啊！但说实话，真的打到这个地步的话，也想不到了。要杀科多，当时的想法是这我肯定赢了，要杀科多啊！牛头呢，由于是一级冲击波，不给力，小精灵又四散而逃了。那这边的牛头又遇升到两级了，冲击波给吗？算了，不给。那现在看一下，这人族呢又来救了，你看又是一波大部队啊，源源不断过来。那这时候对小凡来讲呢，还是要半路去截一下的，否则我这波蝙蝠要死完了。蝙蝠呢已经把这边拆完了啊，还是要拆光。那主力部队呢还是要跟对手打。先来下帕拉丁，变个羊。牛头酋长呢被这里的骑士给稍微堵了一下，这只小歪被抽蓝，牛头一脚地板先打断。这时候呢，一定要激活对手英雄啊！一定要打英雄，打电脑就打英雄，逼对手回血就可以了。这样对手这个血法师呢，竟然是隐身了，操作还是非常溜的。电脑的操作都不用说了啊！那这边剑圣金光一闪十级了，哎呦，十级剑圣一到那就狠了呀！这就是四十七点敏捷了，啊，五十七点，怎么了？五十七点啊！那这边杀完血法又杀帕拉丁，哎呀，这家伙珍珠也没了。那接下去就看小歪也到十级，就是牛头了。而暗夜呢，这时候全部灭掉，哎，他里面还造了个祭坛，还造祭坛，这里呢还有两门小炮。那我这波蝙蝠呢过去继续拆，这时候一定要注意蝙蝠，一定要多看看啊，否则就是浪费时间。为什么这么讲？因为就是说你在灭完一家之后，你会发现另外一家怎么还没退，对，就这种情况。电脑呢还是会发育的。那这边呢先把这祭坛点掉。小凡这边呢，修整一下之后，那去准备进攻最后一家人族了。那这时候我已经很有信心了啊，基本问题不大。牛头一脚地板，这边呢又杀了一个骑士和小炮。这种单独的部队过来，那就是送经验的。这边呢，由于中间的十级远古都投射没练掉啊，所以说买不到特别好的装备。但是牛头呢，还是要去看一看，有什么好买？力量加六，智力加六。再来一个攻攻击爪加九，还是要买一买的。那回血呢？改到小外，剑圣呢是又拿了个加九爪。那这样子剑圣已经到了九十五攻，五十七敏捷，还挺强的啊。张图上好像攻击爪加十五没有刷到过，这可好像没有的，只有国王之冠。不知道兄弟们有没有刷到过啊？小凡是没刷到过。那这边的话，对最后一家人族来讲呢，也是垂死挣扎了。毕竟，说实话，你哪怕有一百人口，这时候的兽族已经不怕了啊！这三个十级英雄还怕你这一百人口？这,这三个十级英雄就就打得过了。那这边呢，不管你来什么单位，就一人输出。剑圣的一个调皮都三百八了啊！剑圣也是真的挺凶的，只是有兄弟说了，少了只科多小凡，你科多怎么不补啊？我想看百攻剑圣啊！这是这里真的跟兄弟们说声抱歉了啊！好像真没，真的顾不上了。胜利的喜悦已经冲昏了小凡的头脑。我终于打过了三家疯狂的电脑，而且是正面刚的。这应该就正面刚了吧，兄弟们？虽然我也跑了一下家啊，但是稍微跑了一下而已，就跑了一圈嘛，从右下角跑到了右上角，又跑到了左上角，然后回城下来之后又去进攻右下角，然后再这么一圈嘛。对，就这么一圈啊，兄弟们，不算多，不算多。那这样子，现在留给电脑的时间已经是不多了，因为这波蝙蝠进去这么一拆，外围的话就守住你的这一波口子，让你农民出不去造建筑就行了。对手呢是救什么的还在补，无所谓了，谁来都一样啊，谁都劝不住了，谁来都不行。九十五攻的剑圣，五十七敏捷，就是不来克多。那这边的话有蝙蝠在拆的情况下呢，现在这个版本农民拆的时候可以修的啊，以前火药瓶是不能修。现在是降低百分之七十的一个维修速度，但还是可以修的。那这边呢，继续拆，不管三七二十一，我就是拆就对了。那这样子，这里也是可以，兄弟们提前攻击一下小凡啊！终于是又又一次战胜了三家电脑，但肯定有兄弟不满意啊！小凡没有没有亡灵，我是不会满意的。我最恨亡灵，我打电脑最难打的也是亡灵，其实我也是比较恨。但没谁到啊，没谁到，下次不行，我主动选家亡灵塔吧。能打三家亡灵，我尝试过，打不过。小潘也是有，实话实说的，真打不过。三家疯狂亡灵太难打了，两家我都觉得累。打别的种族两家疯狂电脑都能打一打，唯独打两家疯狂亡灵有点难
，要不下次我尝试一下打两家疯狂王家，也这张图，好吧，也这张图。那为什么说小凡喜欢用剑圣，喜欢用兽族？主要原因还是我觉得神装的剑圣可能真的强。你要说别的种族的话，可能就不会打得这么刚了。我觉得剑圣是最好玩的，然后呢，配牛头配小歪也很强。虽然说这里有酒馆可以买熊猫啊，买炼金的英雄，但我还是喜欢剑圣，就喜欢剑圣。那这样最后一个建筑拆掉，小凡呢也是获得这场比赛的胜利啊，总共杀了对手二十六次英雄。哎呀，非常完美，三个是级英雄，也是感谢兄弟们看到最后啊，真的非常感谢。那再见。